हेलो स्टूडेंट्स डिजिटल मैथ्स चैनल आपके लिए रियल नंबर दैट इज चैप्टर नंबर वन ऑफ टेंथ स्टैंडर्ड एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री लेके आया है ये दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन कि ये एक्सरसाइज बताएगी मतलब जो आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन चैप्टर अगर नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में आप जाके देखिए सारे सारे का सारा डिटेल्स आपको पता चले इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि किस तरह से कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर है तो उसको इेशनल प्रूव किया जाए क्लियर सो Directly coming on to the exercise, first question है prove that root फाइव is irrational number. देखो मैंने आपको introduction में बताया था देखो root फाइव को irrational prove करना है सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है ये अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली किस तरह से हम लोग root फाइव को rational number लेके चलेंगे So first step, let root फाइव be a rational number. अगर root फाइव rational number है क्लियर तो उसको मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ या a बाई बी फॉर्म जो भी आपको सुटेबल लगे उस फॉर्म में मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं सो so, अगर रूट फाइव रेशनल नंबर है तो रूट फाइव इक्वल टू ए बाई बी फिर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर मतलब उन दोनों नंबर्स के बीच में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता को प्राइम का मतलब यही होता है और फ्रैक्शन तभी बनता है क्लियर सो स्क्वेरिंग बोथ साइड सो रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो फाइव ए अपॉन बी दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्लियर तो उसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन फाइव उसको मैं इक्वेशन नंबर वन दे देता हूँ अब एक प्राइम नंबर थियरम है क्लियर जो मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ नहीं बताओ तो देख सकते हैं क्लियर प्राइम नंबर थियरम के हिसाब से अगर ए स्क्वायर फाइव से डिवाइड हो रहा है तो ए बी फाइव से डिवाइड होगा तो अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियरम इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव सो ए हैज अ फाइव एज अ कॉमन फैक्टर क्लियर फाइव उसका कॉमन फैक्टर हुआ उसको मैंने रिजल्ट नंबर टू दे दिया इक्वेशन नंबर टू अब मैंने क्या किया ए की जगह फाइव सी लिखा क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में फाइव है तो मैंने फाइव सी लिखा और उसको इक्वेशन नंबर वन में रखा सो बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर अपॉन फाइव क्योंकि ए स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर करें मीन ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव सी स्क्वायर सी को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन फाइव सेम चीज जैसा यहाँ पे हुआ था अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियरम इफ बी स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे बी स्क्वायर है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव देन बी इज आल्सो डिविजिबल फाइव सेम चीज यहाँ लिख देंगे क्लियर सो बी हैज अ फाइव एज अ कॉमन फैक्टर तो बी और ए दोनों में फाइव कॉमन फैक्टर आ गया लेकिन हमने क्या बोला था ए और बी क्या है को प्राइम नंबर क्योंकि वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सक रहे हैं हम लोग तो दोनों में वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पे फाइव भी है यहाँ पे भी फाइव है यानी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ फाइव हुआ देखो फ्रॉम रिजल्ट टू एंड थ्री ए एंड बी बोथ फाइव इज ए कॉमन फैक्टर इट कॉन्ट्राडिक्स आर सपोजिशन कॉन्ट्राडिक्स मतलब हमारे सपोजिशन को गलत ठहराता है इट प्रूव आर सपोजिशन रॉन्ग तो ये रॉन्ग हो गया इसका मतलब रूट फाइव रेशनल नंबर नहीं है देर फोर रूट फाइव इज एन इेशनल नंबर क्लियर समझ में आ गया आपको नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे देखो ध्यान से देखो समझो हर एक स्टेप को एज इट इज लिखोगे तो फायदा है क्लियर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर डायरेक्टली कहीं दिया हुआ है कि रूट फाइव को रेशनल मतलब सपोज जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें बोला रूट फाइव इेशनल नंबर है इसलिए क्योंकि उन्होंने रूट फाइव को इेशनल नंबर पहले से प्रूव किया होता है एग्जाम्पल में इसलिए बट आपको यहाँ पे हर एक स्टेप अच्छे से लिखना होगा अदरवाइज इट वुड बी रॉन्ग क्लियर लेट थ्री प्लस टू रूट फाइव बी रेशनल नंबर रेशनल नंबर है तो मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ फ्रैक्शन फॉर्म में फिर p एंड q आर को प्राइम नंबर सो टू रूट फाइव मैंने थ्री को उस तरफ भेज दिया तो p बाई क्यू माइनस थ्री सो रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस थ्री बाई टू सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स देर फोर पी बाई क्यू माइनस थ्री अपॉन टू इज अ रेशनल नंबर अगर ये रेशनल नंबर है ये पूरा टर्म जो रूट फाइव के अपोजिट तो देर फोर रूट फाइव मस्ट बी अ रेशनल नंबर रूट फाइव अगर रूट फाइव रेशनल नंबर है देखो क्योंकि ये इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स सारे रेशनल नंबर्स होते हैं तो ये अगर रेशनल नंबर है तो रूट फाइव को भी रेशनल नंबर होना चाहिए देर फोर रूट फाइव मस्ट बी रेशनल नंबर सो रूट फाइव को मैं ए बाई बी फॉर्म में लिख सकता हूँ जहाँ पे ए और बी क्या है को प्राइम नंबर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिस तरह से हमने किया था सेम स्टेप्स आप फॉलो करने तो सेम स्टेप फॉलो करने से क्या होगा रूट को हम इेशनल प्रूव कर देंगे और थ्री प्लस टू भी इेशनल हो जाएगा उसी के बेस पे सो स्क्वायरिंग बोथ साइड फाइव इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन फाइव रिजल्ट वन अब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियरम अकॉर्डिंग टू प्राइम नं
तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर अपॉन फाइव तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव सी स्क्वायर सो सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन फाइव क्लियर सो अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियोरम इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव यहाँ पे बी स्क्वायर फाइव से डिवाइड हो रहा है तो बी बी फाइव से डिवाइड होगा सो बी हैज अ फैक्टर फाइव अब टू और थ्री के हिसाब से दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया तो हमारा सपोजिशन जो था कि भाई ए और बी को प्राइम नंबर है वो गलत हुआ तो रूट फाइव इज अरेशनल नंबर अगर रूट फाइव इेशनल है देर फोर थ्री प्लस टू रूट फाइव इज ऑल्सो एन इेशनल नंबर क्लियर समझ में आ गया इक्वेशन वन एंड क्वेश्चन टू था इसी के बेस पे क्वेश्चन थ्री है उसके अंदर थ्री क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर वन प्रूव दैट फॉलोइंग आर इेशनल नंबर फर्स्ट इज वन अपॉन रूट टू लेट वन अपॉन रूट टू बी ए रेशनल नंबर सो वन अपॉन रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू एट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर को प्राइम मतलब पता हो गया होगा अब तक जिनके वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता क्लियर जैसे थ्री बाई टू थ्री बाई टू में को प्राइम नंबर है क्लियर तो वो को प्राइम नंबर जो जिनमें वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता सो रूट टू इक्वल टू क्यू बाई पी सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स देर फॉर क्यू अपॉन पी इज रेशनल नंबर सो रूट टू मस्ट बी अ रेशनल नंबर तो हम लोग क्या करेंगे रूट टू को ए बाई बी लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर है तो ए एंड बी आर को प्राइम क्लियर अब सेम स्टेप फॉलो करेंगे देखो अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है फॉलो स्टेप जो है सारे के सारे सेम होंगे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके सेकंड क्वेश्चन में भी वही थे थर्ड में भी वही रहेंगे इसी तरह से स्टेप्स फॉलो होंगे क्लियर सो अगर प्रॉपर स्टेप्स देख रहे हैं तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में भी जा सकते हो उसमें चेक कर सकते हो सो स्क्वेरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो टू इक्व टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर अपॉन टू रिजल्ट वन अगर ए स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है तो ए बी टू से डिवाइड होगा सो अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियोरम इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू सो ए में क्या है टू कॉमन फैक्टर हुआ सो so, अब क्या किया ए की जगह मैंने टू सी लिख दिया और इक्वेशन वन में रखा है पुट इन इक्वेशन वन तो बी स्क्वायर इक्वल टू फोर रूट सी फोर सी स्क्वायर अपॉन टू तो बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन टू यानी अगर बी स्क्वायर टू से डिवाइड होता है तो बी बी टू से डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियोरम सेम स्टेटमेंट सो बी हैज अ कॉमन फैक्टर अब टू और थ्री को देखें क्लियर तो ए और बी दोनों में कॉमन फैक्टर टू हुआ तो वो हमारा रिजल्ट हमने जो सोचा था कि भाई ए और बी जो है को प्राइम नंबर है वो गलत हो जाता है रॉन्ग इट अपोजिशन जो हमारा सपोजिशन था उसको कॉन्ट्रेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करता है मतलब उसको रॉन्ग साबित करता है सो रूट टू इज अ इरेशनल नंबर और अगर रूट टू इरेशनल नंबर है तो वन अपॉन रूट टू भी इरेशनल नंबर होगा गारंटी क्लियर सो फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है प्रूव दैट सेवन अपॉन रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर भाई सेम मेथड फॉलो देखो अब फटाफट थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि सेम मेथड है कोई चेंजेस नहीं होता है तो क्या करेंगे लेट सेवन अपॉन रूट फाइव बी रेशनल नंबर तो सेवन अपॉन रूट फाइव कोस पी बाई क्यू वे पी एन क्यू आर द को प्राइम नंबर क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर है यानी पी बाई क्यू फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है सो नाउ रूट फाइव कोस टू पी बाई सेवन क्यू सिंस पी एन क्यू आर इंटीजर्स देर फॉर पी बाई सेवन क्यू इज ऑल्सो रेशनल नंबर ये इंटीजर है तो ये भी रेशनल नंबर बोल सकता हूँ ये भी रेशनल नंबर है तो देर फॉर रूट फाइव मस्ट बी अ रेशनल नंबर अब रूट फाइव अगर रेशनल नंबर है तो उसको मैं ए बाई बी फॉर्म में लिख सकता हूँ वेर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर क्लियर तो स्क्वेरिंग बोथ साइड फाइव इक्व टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर अपॉन फाइव सो अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियर हम ए स्क्वायर अगर फाइव से डिवाइड हो रहा है तो ए बी फाइव से डिवाइड होगा सो ए हैज फाइव एज अ कॉमन फैक्टर या एज अ फैक्टर सिमिलरली अब एक ही जगह फाइव सी लिखूंगा मैं देखो ये थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ आपको अगर देखना है यू कैन गो विथ क्वेश्चन वन यू कैन गो इन इंट्रोडक्शन पार्ट जहाँ पे मैंने रूट पी पी यानी प्राइम नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव किया है क्योंकि अब ये सारे सेम टू सेम सम्स है तो थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं सो बी स्क्वायर इक्व टू ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर बाई फाइव सो बी स्क्वायर इक्व टू फाइव सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन फाइव मैंने यहाँ पे सी को सब्जेक्ट बनाया अब सेम चीज जो यहाँ पे हुई थी अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियर हम इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव तो ये हो गया हमारा बी इज डिविजिबल बाई फाइव सो बी के अंदर फाइव फैक्टर है फ्रॉम रिजल्ट थ्री अब रिजल्ट टू और रिजल्ट थ्री से हम बोल सकते हैं दोनों में कॉमन फैक्टर है फाइव और दोनों का कॉमन फैक्टर
therefore seven upon root five is an irrational number clear समझ में आया नहीं आया तो समझ जाओ please थोड़ा सा एफर्ट्स डालना होगा प्रैक्टिस करो दो तीन बार स्टेप्स को फॉलो करो एक बार ये स्टेप्स सारे लिख लो अच्छे से पेन नोटबुक लेके प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको गारंटी डाल सी प्लीज कॉपी पेस्ट मत करना क्योंकि आजकल बच्चों की आदत है कि जस्ट सर ने होमवर्क दिया है कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लेते हो डोंट डू कॉपी पेस्ट प्लीज फॉलो और अच्छे से सीखो कॉपी पेस्ट मत करो क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज सिक्स प्लस टू रूट टू को इेशनल नंबर प्रूव करना है क्लियर सो सिक्स प्लस रूट टू बी इेशनल नंबर उसको रेशनल नंबर लेते हैं हम लोग भाई इेशनल नंबर है तो शुरू तो उल्टा ही करना है रेशनल नंबर तो सिक्स प्लस रूट टू पी बाई क्यू बाई पी क्यू एंड आर को प्राइम नंबर तो रूट टू इक्व टू पी बाई क्यू माइनस सिक्स सिंस पी एंड क्यू आर इंडीजर्स सो पी बाई क्यू माइनस सिक्स इज अ रेशनल नंबर देर फोर रूट टू मस्ट बी अ रेशनल नंबर क्लियर अगर वो सारे रेशनल नंबर है तो रूट टू को रेशनल नंबर होना पड़ेगा और अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो उसको ए बाई बी फॉर्म में लिख सकता हूँ यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ जहाँ पे ए और बी क्या है को प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स मतलब जिनमें कॉमन फैक्टर्स वन होता है उसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता सो स्क्वेरिंग बोथ साइड टू इक्व टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर अपॉन टू इक्वेशन नंबर वन अब अगर ए स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है तो ए बी टू से डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियरम ये लिखा हुआ है कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू सो ए हैज अ फैक्टर टू एज अ कॉमन फैक्टर यानी टू उसका फैक्टर है बी ए के अंदर टू फैक्टर है उसी तरीके से अब ए की जगह टू सी लिख दू मैं तो बी स्क्वायर इक्व टू फोर सी स्क्वायर बाई टू सो बी स्क्वायर इक्व टू टू सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इक्व टू बी स्क्वायर बाई टू यानी यहाँ पे भी सेम चीज फॉलो हो रही है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू तो बी बी टू से डिवाइड होगा इसका मतलब बी में टू कॉमन फैक्टर है सो फ्रॉम टू एंड थ्री वी कैन से बोथ ए एंड बी हैज अ कॉमन फैक्टर दैट इज टू और अगर दोनों में कॉमन फैक्टर टू है तो ये तो गलत हो क्या हमने जो सोचा था कि ये को प्राइम नंबर है को प्राइम नंबर नहीं हुए तो ये रिजल्ट हमारा गलत होता है कि रूट टू रेशनल नंबर है रूट टू इज नॉट अ रेशनल नंबर इट इज एन इेशनल नंबर अगर रूट टू इेशनल है तो सिक्स प्लस रूट टू यानी ये जो नंबर है वो भी इेशनल नंबर होगा क्लियर समझ में आ गया सो थैंक यू वेरी मच इसी तरह हमारे साथ बने रहे और किसी को भी कोई भी टाइप का डाउट है यू कैन फॉलो इट और हम लोग को फॉलो करने के लिए बोल दीजिए तो वो इजीली हर एक क्वेश्चन का देखो ये तो हमने जो सॉल्व करवा रहा हूँ एक्सरसाइज करवा रहा हूँ इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन का डाउट है आप पूछ सकते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो फॉर्म में को प्रोवाइड कर सकूँ सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच बी विथ अस एंड स्टे सेफ थैंक यू